à, xin anh có thể chia sẻ cái uh, quá trình uh, làm cái bộ phim này tại sao anh nghĩ ra một cái bộ phim này với một cái sắc thái hoàn toàn mới khác lạ so với những sắc thái trước là những cái cảnh hành động hoặc là những cảnh kinh dị uh, anh hành à, mỗi một phần lật mặt thì lê hải đang cố gắng sẽ cho ra một cái sản phẩm và nó sẽ đầu tiên nó sẽ không trùng lắp với nhau à, mỗi bộ phần nó sẽ khác nhau về thể loại à, và đặc biệt trong cái phần 7 này thì lê hải muốn làm một cái gì nó mới và nó khác hoàn toàn với những phần trước đó và ý tưởng đầu tiên thì mình cũng à, lấy ý tưởng từ gia đình chính gia đình của mình à, nhân vật bà hai cũng là tên của mẹ mình rồi những cái câu nói lời ăn tiếng nói những hành động tất cả là giống 80 90 phần trăm giống mẹ mình chỉ có khác là gia đình mình đông con hơn và ở trong kịch bản này mình chỉ viết là là có năm đứa con thôi và à, cái à, hay của bộ phim cái khéo léo của bộ phim là không những cái bộ phim này dẫn khán giả đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau mà còn cho khán giả được đi thưởng ngoạn những cái địa danh rất đẹp ở tại Việt Nam từ Bắc vô Nam đến những vùng biển rất là hay à, anh có cái uh, quan hệ như thế nào đối với những vùng miền và anh đã lồng ghép như thế nào và cái bộ phim này quá hay vậy anh này um, uh lật mặt mỗi một năm thì đều quay rất là nhiều bối cảnh của Việt Nam tại vì ở Việt Nam thì có rất là nhiều cảnh đẹp đó anh Hoàng nhưng mà năm nay một cái điều đặc biệt đó là lật mặt bảy một điều ước là một bộ phim lần đầu tiên mà anh Lý Hải quay từ Bắc vào Nam và trải dài trên năm tỉnh thành lớn tức là từ lên rừng cho đến xuống biển thì đều có những cái cảnh trong bộ phim này và trong bộ phim này á thì em với anh Hải tạm gọi thể loại của nó là lát cắt cuộc sống bởi vì khi xem bộ phim này thì sẽ rất nhiều người sẽ tìm thấy mình trong đó và rất nhiều gia đình khác nhau từ gia đình khá giả gia đình làm những cái công việc văn phòng đến những cái gia đình làm những cái nghề lao động hoặc là có điều kiện khó khăn hơn thì mọi người đều sẽ tìm thấy mình ở đâu đó, đâu đó trong đó và cái điều đặc biệt trong cái bộ phim này là anh Hải rồi cố gắng kể một cái bộ phim mang nhiều năng lượng tích cực có nghĩa là trong bộ phim này thì mọi người khi xem sẽ thấy là không có nhân vật xấu không có người xấu chỉ có hoàn cảnh đưa đẩy làm cho chúng ta có những cái quyết định rất là khó khăn trong cuộc đời của mình nhưng mà À, Hà và anh Hải nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ có những cái giai đoạn trong cuộc đời mình phải trải qua và quyết định Những cái quyết định rất là khó khăn nhưng điều quan trọng là mình không à, để đánh mất những cái giá trị Trong cuộc sống mà một khi mất đi mình không bao giờ mình à, tìm lại được Và cái bộ phim này ở Việt Nam á, thì à, được phép phổ biến rộng rãi cho mọi đối tượng Thì đó là cũng là một cái điều mà anh Hải mong muốn trong cái một, bộ phim Một Điều Ước năm nay Đó là những cái bé nhỏ à, xem cũng hiểu mà những người lớn xem cũng cảm thấy hài lòng Và à, rất là hy vọng là những gia đình à, ba thế hệ có thể cùng đi xem phim à, trải nghiệm cùng nhau những giây phút à, vừa thư giãn lại vừa thấu hiểu cho nhau và khi xem phim về thì à, ai cũng sẽ hiểu cho con con cái sẽ hiểu cho ba mẹ và ba mẹ cũng hiểu hơn những tâm tư tình cảm của những đứa trẻ tuổi mới lớn à, Cảm ơn Minh Hà rất nhiều đúng như Minh Hà nói đây là bộ phim mà có rất nhiều những cái tính nhân văn trong đó ha mong rằng tất cả quý vị hãy ra để xem bảo đảm quý vị sẽ không thất vọng với những gì mà anh Lý Hải và Minh Hà gửi đến cho tất cả chúng ta Cảm ơn anh chị rất nhiều Xin cảm ơn rất nhiều ạ à, Hà và anh Hải chỉ muốn gửi gắm một lời cuối đó là Thứ nhất là rất là cảm ơn uh, thời gian mà quý vị đã dành để đến uh, uh, xem bộ phim này Bởi vì Hà và anh Hải biết rằng uh, là thời gian của quý vị rất là quý báu Nên là mọi người dành thời gian đi xem phim thật sự là đàn phim và ekip uh, chân thành cảm ơn Và nếu như mà quý vị uh, đi xem phim có cảm thấy hài lòng thì rất mong là mọi người sẽ chia sẻ những cái cảm xúc của mình để cho quý vị khán giả khắp nơi có thể biết và đến ủng hộ bộ phim và hy vọng rằng những hình ảnh đẹp đẽ của đất nước con người Việt Nam sẽ càng ngày càng được đi xa hơn và không chỉ khán giả Việt mà những khán giả nước ngoài ở khắp nơi cũng sẽ yêu mến đất nước con người và văn hóa của Việt Nam. Xin cảm ơn và hy vọng là mọi người sẽ hài lòng với bộ phim. À, trước khi chia tay thì có hoàng mời những uh, người con của Hải và Hà vào đây Mời quý vị hãy ra rạp xem bộ phim Lật mặt 7 Một điều ước yeah. Nè con nói rồi nha bán là ngồi trong này thôi nha Không có đi ra ngoài mà ngắp quắc 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 hết lại quắc mà vô cầm xe tải luôn á Em không thể nào mà vừa chạy tới chạy luôn để làm
lo cho con với cho mẹ được anh ơi Tôi đánh gọi cho mấy đứa kia Nam Thảo, mày lo mẹ được không? Trời ơi, em về chăm thì được rồi đó Nhưng mà cho ít bữa nữa được không? Bé Thi vợ em mà đang mang bầu sắp xanh Mấy đứa đứa nào cũng bận á, cho anh rảnh nè à. Anh mà công việc với mấy đứa đó là nó chạy về rồi Nếu như chân mẹ lành lặn thì còn đỡ Đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ trong Nam ra ngoài này Anh tính thế liệu đã ổn chưa? Không có thôi đâu mà Hôm nay mà dâm Nắm có bị khùng không? Ông già vợ mà ở với bà già chồng Thấy ông kỳ hả? Cần xuống lỗ hết rồi, kỹ gì kỳ Đang ngửa thương lái họ cũng xuống lấy hàng nữa nè Phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp đó là ăn cho hết luôn Ôi không cần bếp Tôi giao hẹn 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á Tôi đi kiện cậu đó Con gái gì đâu mà để chỉ nhạn mình vậy? Ăn uống gì chưa mà hai ơi Ôi, Dũng Nguyễn Trung Cái lần chi năm sáu đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn á Mấy đứa con của tôi nó nghe tôi bệnh một cái hả Nó đôn đáo chạy Ôi, về Ôi bà có phước quá rồi Làm hả? Ôi bà hai đi đâu sáng giờ em không thấy Coi chừng ra bà suối lũ cuốn trôi luôn rồi đó Cái miệng ăn mắm ăn muối không à Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi Mẹ Điều ước mẹ sẽ ước điều gì? 